大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉斯加边边，今天和大家说说国产科幻网剧《冒险王卫斯理之之离人》。卫斯理的名字可能很多零零后不太熟悉，他是著名作家倪匡笔下科幻小说《卫斯理》系列的男主，所以摆在现在，卫斯理算是一个像《琅琊榜》《鬼吹灯》一样的影视大 IP。周润发、许冠杰、刘德华、吴奇隆都曾演过卫斯理，而这一部由王晶监制的《之离人》，由余文乐、林家栋、任达华领衔主演 ，TVB 老演员吴启华和陈法蓉也在剧里刷了一波脸。不看剧情都觉得这阵容简直赢在了网剧起跑线，看完剧情却不禁让人陷入沉思。这些演员是不是有什么把柄在王晶手里？他要说他拍的是真人冒险版《喜羊羊与灰太狼》，我都信，因为本剧确实不适合六岁以上的观众观看。卫斯理是一个类似于钢铁侠尼日的富豪科技宅，闲着没事就爱协助国际刑警破案。这天，女主白素带着国际刑警在追捕一个外星人，善于使用高科技的卫斯理只凭借一根撑衣杆和一块含有安眠药的巧克力就制服了外星人。你还挺有办法的，还是那个善于使用高科技的威斯利，居然只用了一个汉堡包就亲自从这个外星人口中套出了惊天大秘密：一个沉睡了三千年的老外星人要苏醒了，他将带领他的族人统治地球。接着就没这个老外星人什么事了，直到最后一集大家都快把他忘记的时候，才再次出现。林家栋扮演的坏蛋邓石是个可以任意分解自己身体的智力人，且每个被分离的部分都能独立活动，所以大部分时间我们看到的林家栋是这样的，这样的。以及这样的，估计王晶当初是这么把林家栋忽悠过来的。我们的新剧能够三百六十度全方位无死角的表现，你全身上下每个部位都能演戏的影帝特质。然后林家栋居然就这么信了，为了让自己的身体恢复原样，智力人邓是一直在寻找一个具有神力的法老王头。故事背景介绍完毕，剧情就很简单了。卫斯理表妹被抓了，然后被救了；救他的人不是卫斯理，白素被抓了，然后被救了；救他的人也不是卫斯理，邓石和突然出场的反派罗刹被抓了，然后被救了；救他们的人还不是卫斯理，卫斯理和白素，邓石和罗刹情不知所起，一往而情深的恋爱了。最后大家一起干掉了黑化后，同样想拿到。法老王图的白老大白素变成了不知道什么时候会苏醒的植物人，为第二季埋下了一个可能没什么人感兴趣的伏笔。明眼人都看出来了，余文乐扮演的卫斯理光顾着谈恋爱去了，和原著里牛到不行的那个卫斯理毛线关系没有。余文乐活生生把一个充满好奇心、不懂就问的大男孩，演成了一个成熟稳重、事不关己、帅不死你的超男。所以这部剧也可以叫做《花瓶王卫斯理之酱油人》，但这个名字兼着王晶肯定不买账，因为人家王晶压根就没想拍卫斯理，他依旧延续了自己三十年如一日不变的情怀，管你什么作品，他都能给你拍出世界杯的质感。白素为了抓住邓石的断手，英勇献身，表妹。为了救朋友，英勇献身；罗刹为了救邓石，英勇献身。不过这样不能一概而论，万一是人家接了某品牌的内衣赞助呢？除了监制，王晶还在第一集里客串了一个外星人，这就引出了本剧另一个亮点。对推动剧情很有帮助的，比群演还龙套的国际刑警们，十几个国际刑警在追捕王晶，他惊慌逃跑的样子像个两百多斤的胖子。呃，好像他确实是个两百多斤的胖子，但训练有素、体格强壮的国际刑警愣是追了几条街都没追上。最后，王晶计划成救济形态，国际刑警不拿高科技，不拿狙击枪，只拿出了一把连我吃鸡都不多看一眼的手枪。这朴素无华的举动，仿佛在说我们剧组真的又穷又随便。在一次追捕邓石的行动中，还没等我数清楚现场有几名国际刑警，他们就被以迅雷不及掩耳盗铃二响铃铛的速度给团灭了。为了拿到邓石分离出的脑袋，表妹等人不费吹灰之力就打入了国际刑警的实验室，再次不费吹灰之力，用一个指尖陀螺就驱散了所有工作人员。面对两个弱鸡的侵入者，国际刑警们。表示。能有多骄傲？不看一句好。这么说吧，这一届国际刑警是我看过最和平友善的，就算拿显微镜都没看到他们用枪击中过谁。可能王晶也知道自己剧里的 bug 吧，所以在采访中特地强调了这一季他们用了三千六百个特效。为此，偏偏想说，期待特效的观众就算了吧，因为他们拿重金做的特效是这样表现惊险的爆破场面的，是这样表现沙漠地标坍塌的，是这样表现高科技武器的，是这样表现金字塔里的神秘黑洞的。说到这个黑洞，它始终保持着神秘感，不像剧情那么没有悬念。因为就算偏偏十二集全部看完了，也不知道这是个什么玩意儿。他们进入的金字塔内部其实是个古墓版的密室逃脱，有华容道。还有蝎子王，酷似一战到底的黑洞就是其中一个关卡，通关的要领你绝对猜不到，那就是猜出黑洞说出的脑筋急转弯，只有答对才能进入下一关，答错就会被他吸走，直接杀青。当年卫斯理的爸妈就是因为答错题才领了便当，换句话说就是笨死的。整部剧冗长又无谓的铺垫了十一集，为了就是通过最后那场地球人大战外星人的戏，揭秘智力人是怎么诞生的。原来三千年前高科技傍身的大 boss 不小心落入人间，为了回到自己的星球，只能求助埃及土著法老王，让他帮忙扭动眼前的三个盒子，第一个盒子能让大 boss 沉睡，第二个。盒子能冻结大 boss， 第三个盒子则能通过分子分离技术把它传输回母星。最后法老王没有扭下最后一个盒子，大 boss 一直被封印到现在。最后一个盒子也成了能让人变成智力人的诅咒。你说你连分子分离技术都掌握了，为啥不做个全自动传送机？最关键的步骤还要靠人类帮你手动完成是几个意思？但是不要在意这些细节，毕竟三千年过去了，大 boss 的星球还是没有研究出全自动传送机，所以他要求卫斯理扭动盒子把自己送回母星。卫斯理怎么可能这么听话呢？最后大 boss 族死于不长记性。除此之外，这部剧本身还有很强的教育意义，比如卫斯理的朋友就曾说过：地球上每一百个人。就一个
，很可能是外星人。如果不看这部剧，你不会知道原来地球上有七千两百万个外星人。再比如邓石和罗莎谈恋爱，最后他们一个为了消灭大 boss 挂了，一个被白老大爆了头。卫斯理和白素谈恋爱，最后白素成了植物人。只有卫斯理因为是主角幸免于难，说明还是做单身狗比较安全。到这也吐槽的差不多了，偏偏相信每一部影视作品的存在都是有它一定道理的。比如这部《冒险王卫斯理之智利人》，是为了让我们怀旧再去刷一遍周润发版的《原战侠与卫斯理》，许冠杰版的《卫斯理传奇》，刘德华版的《卫斯理之蓝血人》，吴奇隆版的《冒险王卫斯理之少年王》。今天就说到这里吧，拜了个拜。